നമസ്കാരം നവഗ്രഹങ്ങളിൽ രാജാവായ സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചരാശിയാണ് രാശിചക്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ രാശിയായ മേടം രാത്രിയിൽ ബലമുള്ളതും ആഗ്നേയവും ചാരരാശിയുമാണ് ആടിൻ്റെ രൂപമാണ് ഈ രാശിക്ക് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക കാലും ഈ രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആടാണ് ഈ രാശിയുടെ പ്രതീകം എന്നതിനാൽ തന്നെ മേടം ലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ ആട് തലയെടുപ്പോടെ ചാടുന്ന മാതിരി എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറുന്നവരായിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബുദ്ധിയായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മേടരാശി കാലപുരുഷൻ്റെ ശിരസ്സാണ് ഈ രാശിയുടെ അധിപതി ചൊവ്വയാണ് സൂര്യൻ ഈ രാശിയിൽ ഉച്ചവും ശനി നീചവുമാണ് മേടം രാശിചക്രത്തിലെ ശിരസ്ഥാനിയായതിനാലും കാലപുരുഷൻ്റെ ശിരസ്സായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിലും ആയിരിക്കാം ഇവർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നേതൃത്വവും മുൻപന്തിയിൽ സ്ഥാനവും അവകാശപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മേടരാശി ലഗ്നക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന വാചാലരും സങ്കോചമില്ലാത്തവരും കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ സമർത്ഥരുമായിരിക്കും വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് വികാരാധീനരാവും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കും ത്യാഗസന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിക്കും ഞാനെന്ന ഭാവം കാരണം ചിലപ്പോൾ സഹായികൾ ഇവരെ വെറുക്കും തനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭിക്കും വാഗ്വാദങ്ങളിൽ നി നിന്ന് സമർത്ഥിയോടെ വിജയം വരിക്കും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി അസ്വസ്ഥരാകുന്ന മേടലഗ്ന ജാതകർ ധൈര്യവാന്മാരാണെന്ന് ഭാവിക്കും മനോസുഖം കുറവായ ഇവർ സ്വന്തം കഷ്ടതകളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാറില്ല മേടലഗ്നക്കാർ സ്ത്രീ ലോലുപരും ശിങ്കാര രസികന്മാരും ആയിട്ടാണ് കാണാറ് ഇവർ സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സമർത്ഥരാണ് സ്ത്രീകളുമായി ഇടപെടാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് മേടലഗ്നക്കാരുടെ വിവാഹ ജീവിതം തൃപ്തി കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം മേടത്തിൻ്റെ മേടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ശുക്രൻ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഷ്ടമാധിപൻ കൂടിയായതിനാലാണ് ഈ ലഗ്നക്കാരുടെ ഭാര്യ സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ആരോഗ്യവതിയാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവും കുറവായിരിക്കും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാര്യ വിരഹവും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇവർ നന്നായി ജാതകം നോക്കി വേണം ജാതക പൊരുത്തം നോക്കി വേണം വിവാഹിതരാകാൻ മേടലഗ്നക്കാർ ഭക്ഷണപ്രിയരാണ് സംഗീതത്തിൽ താൽപ്പര്യരായിരിക്കും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും മടി കാണിക്കാതെ ചുറുചുറുക്കോടെ പണി ചെയ്യും ഇവരുടെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഇവർ തോൽപ്പിക്കും ആരുടെയും കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇവർ തയ്യാറല്ല ശിരസിനെ സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങളും ദന്തരോഗം ശിരോരോഗങ്ങൾ എന്നിവ ബാധിച്ച് പണച്ചിലവുണ്ടാ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ലഗ്നാധിപനായ ചൊവ്വയും ധനാധിപനായ ശുക്രനും ഗുണപ്രദമാണ് ചൊവ്വയും ശുക്രനും കൂടി നീചത്തിലോ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലോ മൂന്ന് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്ന മേടലഗ്നക്കാർ വിഷയാസക്തി മൂലം അതപ്പതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അനുസരണക്കേടും നീചജന സഹവാസവും ഉണ്ടാകും ശുക്രനും ചൊവ്വയും അനുകൂല രാശികളിൽ ബലവാന്മാരായാൽ സദാചാരം ആത്മനിയന്ത്രണം ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും ആത്മാസ്ഥാനമായ അഞ്ചിൽ ബാഴൻ നിൽക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവർ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും 
അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിൽ ചൊവ്വയോ ശനിയോ നിന്നാൽ വളരെ പ്രാപ്തിയോടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ ശോഭിക്കും മേടലഗ്നക്കാർക്ക് വ്യാഴം ഭാവാധിപനും ദുരിതാധിപനുമാകുന്നു ഭാഗ്യമായ അഭിവൃദ്ധിയും നിർഭാഗ്യമായ നാശവും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യദുരിത സ്ഥിതി കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് മേടരാശിയുടെ പൊതുവായ ഫലമാണ് പെട്ടെന്ന് വിജയമോ ലാഭമോ ഉയർച്ചയോ ഉണ്ടായാൽ അധികം വൈകാതെ താഴ്ചയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതണം അവിചാരിതമായ വിപത്തുകൾ കൊണ്ട് ആദായ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും വിഷയകരമായ അവസ്ഥയിൽ അധികം ക്ലേശം വരാത്ത ക്ലേശം വരാത്ത വിധത്തിൽ യാദൃച്ഛികമായി ഈ ഈശ്വര സഹായം ഉണ്ടാകും ദോഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലഗ്നാധിപനായ മേടത്തിൻ്റെയും വൃച്ഛകത്തിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാ ഭാവാധിപത്യവും രണ്ടാം ഭാവാധിപത്യവും ഒമ്പതാം ഭാവാധിപത്യവും അഞ്ചാം ഭാവാധിപത്യവും ഉള്ള വ്യാഴത്തിന് കഴിയും മേടലഗ്നക്കാർ പരദേശത്ത് താമസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവയ്ക്ക് അധീനരാകും മേടലഗ്ന സ്ത്രീകൾ സുന്ദരികളും നല്ല ഗൃഹനായികമാരും ആയിരിക്കും ക്ഷമാശീലം കുറവായിരിക്കും വൃത്തിയായി നടക്കുന്നതിലും ഗൃഹഭരണത്തിലും സമർത്ഥരായിരിക്കും വ്യായ ഭാഗാ ഭാഗ്യാധിപനായ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ശുഭകാലം നൽകുന്നു കർമാധിപനായ ശനിയും ഭാഗ്യാധിപനായ വ്യാഴവും യോഗം ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ നല്ലതാണെങ്കിലും മേടലഗ്നത്തിന് ഇത് ഗുണകരമല്ല വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഗുണകരമാണ് ലഗ്നാധിപനായ ചൊവ്വ അഷ്ടാധിപൻ കൂടിയായതിനാൽ തനിയെ നിന്നാൽ ഗുണം ചെയ്യില്ല ചൊവ്വ ബുധനോട് ചേർന്നാൽ ദോഷഫലം കൊടുക്കും ചൊവ്വയും ശുക്രനും കൂടി നിന്നാൽ ഏറ്റവും ശോഭനമാണ് വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും സുഖജീവിതത്തെ കൊടുക്കും ചൊവ്വ ശുക്രനോടുകൂടി ഇടവത്തിൽ നിന്നാൽ മേടലഗ്നക്കാർക്ക് രാജയോഗം കൊടുക്കും വ്യാഴവും ചൊവ്വയും കൂടി ഇടവത്തിൽ നിന്നാലും ഇതേ പ്രകാരമാണ് മൂന്ന് ആറ് ഭാവാദിനകയാൽ ബുധൻ ശുഭപ്രദനല്ല വ്യാഴം ഏറ്റവും ശുഭപ്രദനും യോഗകാരകനും ആണ് പക്ഷേ വ്യാഴത്തിന് ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ധൃതിയും അസഹിഷ്ണുതയും മുൻപന്തിയിൽ സ്ഥാനം വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും നിയന്ത്രിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി കലഹിക്കാനേ നേരം കിട്ടുകയുള്ളൂ ശരീരത്തിൽ വിശേഷിച്ച് ശിരോഭാഗത്ത് മുറിവുകൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യവും ചാടിക്കേറി ഏറ്റെടുക്കരുത് അന്യരുമായി വാദി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഈ രാശിക്കാർ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും സർവശ്വരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് നന്ദി നമസ്കാരം